அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள தீர்மானங்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களை செய்தியாளர் அபினேஷிடம் கேட்கலாம் அபினேஷ் அதிமுக இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் என்னென்ன விஷ்ணு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அஇஅதிமுக உடைய பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் காலை பத்து பத்து முப்பதுக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டத்தில் மொத்தம் இருபத்தி மூன்று தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதில் முக்கியமாக மாநில சுயாட்சி இருமொழி கொள்கை அதே போல மாநில அரசுடைய அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகளில் தலையிடாத அனைவருக்கும் கல்வி ஆகிய கொள்கைகளில் தொடர்ச்சியாக அஇஅதிமுக தொடர்ந்து பயணிக்கும் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக ஒரு தீர்மானம் முக்கிய தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களுடைய உரிமைகள் அதே போல உடைமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இலங்கை இலங்கை தமிழர்களுக்கும் சம உரிமை பெற்ற குடிமக்களாக அங்கு வாழ்வதை உறுதி செய்திட வேண்டும் இதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு வலியுறுத்தலையும் அஇஅதிமுக உடைய பொதுக்குழு இன்றைக்கு தீர்மானமாக நிறைவேற்றிருக்கிறது மற்றொன்று நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விளக்கு அளிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசிற்கு மத்திய அரசை வலியுறுத்தி ஒரு தீர்மானம் அஇஅதிமுக பொதுக்குழுவா இன்றைக்கு தீர்மானமா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதோடு மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்பில் இதர பிற்பட்ட பிற்பட்ட வகுப்பு வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை வேண்டும் என்கிற வலியுறுத்தலையும் இன்றைக்கு வைத்திருக்கிறது அதே போல தமிழக அரசிற்கு மத்திய அரசு தர வேண்டிய பெரும் தொகையினை வந்து விரைந்து வழங்க வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளையும் இந்த இன்றைக்கு தீர்மானமாக நிறைவேற்றுகிறது அதே போல திமுகவையும் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் கண்டனம் தெரிவித்து ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அஇஅதிமுகவுடைய அரசின் சாதனைகளை மறைக்க முயற்சி வரக்கு நடத்தி வரக்கூடிய திமுக மற்றும் திமுக தலைவர் அதே போல திமுக தலைவருடைய குடும்பத்தார் கண்டித்து ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது மற்றொன்று முக்கியமான ஒன்று என்ன சொன்னால் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நடைபெற இருக்கும் தேர்தலில் அஇஅதிமுக ஒற்றுமையோடு பணியாற்றி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் அஇஅதிமுக வந்து பெரிய வெற்றி பெறுவதற்கான அனைத்து அனைத்து பணிகளையும் தொண்டர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என தொண்டர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த விடுத்து ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது மற்றபடி மற்றபடி அஇஅதிமுக அரசின் சாதனைகள் அது அதற்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது எனவே நான் முன்பு குறிப்பிட்டது போல மொத்தம் இருபத்தி மூன்று தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு ஐந்து தீர்மானமாக உள்ள பொதுக்குழுவில் அந்த தீர்மானத்தை வாசித்து பின்பு அந்த தீர்மானம் பொதுக்குழுவில் தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் முதல் முதல் ஐந்து தீர்மானங்களை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர் வாசித்தார் அதற்கு பிறகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் செம்மலை மீதம் இருக்கக்கூடிய ஐந்து அதற்கு அடுத்து அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தற்பொழுது பா வளர்மதி எஞ்சியிருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து தீர்மானங்களையும் வாசித்து வருகிறார் அது பொதுக்குழு உறுப்பினருடைய அவங்களுடைய ஒப்புதலோடு இந்த தீர்மானங்கள் அனைத்தும் இன்றைக்கு பொதுக்குழுவால் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது விஷ்ணு அபினேஷ் இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சி விதிகள் ஏதேனும் மாற்றம் அது குறித்து ஏதாவது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏதேனும் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா நிச்சயமா அதாவது இது முக்கியமான கேள்வி அதாவது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இறுதியாக அஇஅதிமுக உடைய பொதுக்குழு கூட்டம் செப்டம்பர் மாதம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெற்றது அதாவது அஇஅதிமுக ஜெயலலிதா அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு இரண்டாக பிளவுப்பட்டு மீண்டும் ஒன்றிணைந்ததுக்கு பிறகு அந்த பொதுக்குழு என்பது கூடி கூடியது இதே இடத்துல அப்பொழுது அஇஅதிமுக உடைய அஇஅதிமுக பொறுத்தவரை பொதுச் செயலாளர் பதவிக்குத்தான் அதிகாரம் அதிக அளவில் இருக்கிறது எனவே அந்த பொதுச் செயலாளர் பதவி என்பது அஇஅதிமுகவில் இல்லை என்கிற ஒரு விதியை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டே மாற்றினார்கள் அதற்கு இணையாக ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்கிற ஒரு பதவி புதிதாக அஇஅதிமுகவில் கடந்த பொதுக்குழுவால் உருவாக்கப்பட்டு பொதுச் செயலாளருடைய அதிகாரங்கள் அனைத்தும் சமமாக பிரித்து இந்த இருவருக்கும் அதாவது கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் அது பொருந்தும் அவர்களுக்கு இந்த அதிகாரம் உண்டு என கட்சியுடைய விதிகளை மாற்றி அமைத்தார்கள் எனவே தற்பொழுது கட்சி உடைய சட்ட விதிகளை மாற்றுவதற்கான இந்த தீர்மானமும் இன்றைக்கு நிறைவேற நிறைவேற்றப்படவில்லை எனவே தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய அதே நடைமுறை தான் பின்பற்றப்பட வருகிறது ஆனால் வழிகாட்டு குழு என்பது அமைக்கப்படும் என கடந்த பொதுக்குழுவால் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் இதுவரை அஇஅதிமுகவில் வழிகாட்டுதல் குழு இதுவரை அமைக்கப்படவில்லை இன்றைய பொதுக்குழுவை பொறுத்தவரை அஇஅதிமுக அரசின் சாதனைகள் அதே போல உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் நடந்து நடந்து முடிந்த இரண்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில 
வெற்றி பெற்றிருக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய தீர்மானம் அதே போல முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர் வெளிநாடு பயணங்கள் சென்று தொழில் முதலீட்டை ஈட்டு வந்திருக்கான ஒரு நன்றி தீர்மானம் உள்ளிட்ட நீட்டு விலக்கு உள்ளிட்ட இந்த முக்கியமான தீர்மானங்களோடு மொத்தம் இருபத்தி மூணு தீர்மானங்கள் மட்டும்தான் நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க சட்ட விதிகளை மாற்றுவதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படவில்லை அதே போல மறைந்த அஇஅதிமுக மறைந்த தொண்டர்கள் இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு பேருக்கும் அதோடு பதினைந்து முக்கிய தலைவர்கள் அட்டல் பிகாரி முன்னாள் பிரதமர் அட்டல் பிகாரி வாஜ்பாய் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள் அருண்ஜேட்லி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் உள்ளிட்ட அதே போல மூத்த வழக்கறிஞர் ராம்ஜெத் மலானி உள்ளிட்டவர்களுக்கும் இரங்கல் தீர்மானத்தையும் இந்த பொதுக்குழு வந்து வாசித்து நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க எனவே அந்த அடிப்படையில இது பொதுக்குழு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதற்கு பிறகு கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய துணை முதலமைச்சர் பேச இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு கட்சியினுடைய இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் பேச இருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த பொதுக்குழு கூட்டம் ஒரு பிற்பகல் ஒன்னு முப்பது வாக்கில் நிறைவேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீங்க குறிப்பிட்டு கேட்டது போல சட்ட விதிகளை எதையும் இன்று பொதுக்குழு கூட்டத்துல மாற்றி அமைக்கல விஷ்ணு அபினேஷ் இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் முக்கியமா அரசியல் ரீதியான விஷயங்கள் மாற்றங்கள் இல்லை ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா இந்த தீர்மானங்கள்ல எவற்றை அது முக்கியமான தீர்மானங்கள் எவற்றை நம்ம முன்வைக்கலாம் மத்திய அரசுக்கு ஒரு மூன்று தீர்மானங்கள் வலியுறுத்தலாக கேட்டுக்கிறது அதில் தொடர் முக்கியமா நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நீட் தேர்வில் விலக்கு வேண்டும் அப்படின்னு ஏன்னா நீட் தேர்வு ஆஹ் அஇஅதிமுக உடைய பொதுச் செயலராக இருந்த ஜெயலலிதா கடுமையாக எதிர்த்தார் அவருக்கு ஒரு ஆண்டு விலக்கும் பெற்றிருந்தார் என்பது தெரியும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக அந்த கொள்கையில உறுதியாக இருப்பதாக அஇஅதிமுக உடைய அரசு சொல்கிறது ஆனாலும் அஇஅதிமுக நீட் தேர்விலிருந்து மத்திய அரசுக்கு தமிழகத்திற்கு விளக்கு வேண்டும் என ஒரு கோரிக்கையை வலுவாக வைத்திருக்கிறது அதை ஒரு முக்கியமான அம்சமாக பார்க்க வேண்டும் அதே போல மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடை வந்து மத்திய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதிலும் ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்மானமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல மற்றொன்று மற்றொன்றை அரசியல் அரசியல் ரீதியாக பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிமுக தமிழகத்தில் தன்னுடைய எதிர்கட்சியாக எதிர்கட்சியாக பார்ப்பது என்ன என்று சொ எந்த கட்சி என்று சொன்னால் அது திமுக தான் எனவே திமுகவை சாடுகிற வகையில ஒரு கடுமையான ஒரு தீர்மானத்தை இது நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அந்த பொதுக்குழுவில் அதுவும் குறிப்பா பதவி ஆசையை பொது வாழ்வில் லட்சியமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழகத்தை தங்கள் குடும்பத்தின் வேட்டை காடாக்கிய திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அதே போல திமுக உடைய முன்னணியினர் தமிழ்நாடு அரசின் சாதனைகளை மறைக்க மறைக்க முயற்சித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டி அதற்கு தன்னுடைய கண்டனத்தை அதிமுக தெரிவித்திருக்கிறது இது ஒரு முக்கியமான அதாவது இதன் மூலமாக அதிமுகவிற்கான நேரடி எதிரியாக திமுகவை தான் அது முன்னிறுத்திருக்கிறது மற்ற கட்சிகளை இல்லை என்பதை இது நம்ம உணர்த்துது இதோடு முக்கியமாக ஒன்று பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தொடர்ந்து இருமொழி கொள்கையிலும் மாநில சுயாட்சி என்பதில் அஇஅதிமுக அதாவது அஇஅதிமுக உறுதியாக இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக அவருடைய அவர்களுடைய இன்றைக்கு நிறைவேற்றப்பட்டக்கூடிய தீர்மானத்தில் மூன்றாவது தீர்மானமாக அதை வைத்திருக்கிறது எனவே அதை முக்கியமாக அதை பார்க்க வேண்டும் அதாவது மாநில சுயாட்சி இருமொழி கொள்கை அதே போல மாநில அரசுகளுடைய அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகளில தலையிடாத ஒரு ஆட்சி முறை அதே போல அனைவருக்கும் கல்வி அதே போல இந்த கொள்கையில அஇஅதிமுக உறுதியாக இருக்கிறது நன்றி அபினேஷ் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் அங்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் என்னென்ன அங்கு நடைபெறக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து நமது செய்தியாளர் அபினேஷ் வழங்கக்கூடிய கூடுதல் தகவல்களை தற்போது நாம் பார்த்தோ